वेलकम बैक दिस इज कसाल सैदी एंड टूडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल अबाउट द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 2020 जिसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी या एन ई पी ट्वेंटी ट्वेंटी के नाम से भी जाना जा रहा है देर इज अ लॉट ऑफ डिस्कशन इन द न्यूज के थर्टी फोर ईयर्स के बाद एक नई एजुकेशन पॉलिसी आई है लास्ट पॉलिसी जो कि नाइनटीन एटी सिक्स में बनी थी ड्यूरिंग द राजीव गांधी गवर्नमेंट उसमें कुछ माइनर मॉडिफिकेशन हुए थे इन नाइनटीन नाइनटी टू ड्यूरिंग नरसिम्हा राव गवर्नमेंट उसके बाद से हमारे एजुकेशन पॉलिसी में कोई चेंजेस नहीं हुए हैं बट चीजें डेफिनेटली बहुत बदल चुकी हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज एडवांस देर इज न्यू नीड फॉर साइंटिफिक नॉलेज एंड इनोवेशन इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए कैबिनेट ने एक न्यू पॉलिसी को ट्वेंटी जुलाई ट्वेंटी को मंजूरी दी है लेकिन ये कोई एक दिन का डिसीजन नहीं था इनफैक्ट बीजेपी के टू के रेजोल्यूशन में एक नेशनल पॉलिसी और एजुकेशन बनाने की बात थी टू में एक फाइव मेंबर कमेटी बनाई गई थी हेडेड बाय द फॉर्मर कैबिनेट सेक्रेटरी टीएसआर सुब्रमण्यम जिन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की 2017 में उसके बाद एक नई कमेटी बनाई गई अ नाइन मेंबर कमेटी हेडेड बाय द फॉर्मर इसरो चीफ के कस्तूरी रंगन जिन्होंने एक ड्राफ्ट पॉलिसी सबमिट की टू द गवर्नमेंट इन टू इस पॉलिसी के बारे में एक बहुत ही अच्छी चीज ये है कि गवर्नमेंट ने उस ड्राफ्ट पॉलिसी को पब्लिक डोमेन में लाया और लोगों से सजेशंस मांगे मोर देन टू लैख सजेशंस वर रिसीव्ड ऑन द पॉलिसी एंड आफ्टर अ लॉट ऑफ डेलिबरेशन एंड डिस्कशन फाइनली द कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 2020 ऑन ट्वेंटी नाइन्थ जुलाई आज हम देखेंगे कि इस पॉलिसी में क्या नया है ऐसी क्या चीजें हैं जो पुरानी पॉलिसी में नहीं थी क्या अच्छा है और क्या वाकई इतनी अच्छी है जितना हमें दिखाया जा रहा है तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के आखिर तक टू नो ऑल ऑफ दीज थिंग्स तो सबसे पहला चेंज जो किया गया है वो नॉमिन में किया गया है जो कि हमारे गवर्नमेंट का एक बहुत ही फेवरेट काम भी है मिनिस्ट्री ऑफ एच यानी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को नाम बदलकर बना दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन साथ साथ मैं आपको ये बताती चलूं कि 1985 तक मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ही हुआ करती थी 1986 में इसका नाम चेंज कर दिया गया था हालांकि इस पर बहुत ज्यादा लोगों के रिजर्वेशन थे और इन्हीं सब चीजों के चलते फाइनली अभी इसको वापस मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन नाम दे दिया गया है टू एम्फिसाइज ऑन एजुकेशन एंड लर्निंग दूसरा इंपॉर्टेंट चेंज जो किया गया है वो स्कूल एजुकेशन में किया गया है लास्ट पॉलिसी में कॉन्सेप्ट वॉज दी टेन प्लस टू सिस्टम ऑफ एजुकेशन यानी कि 10 साल आपके फर्स्ट से लेकर टेंथ तक और उसके बाद दो साल इलेवेंथ और ट्वेल्थ टेंथ तक हम सभी सब्जेक्ट्स पढ़ते थे और इलेवेंथ और ट्वेल्थ में हम कोई एक स्ट्रीम चूज करते थे यानी कॉमर्स आर्ट्स या साइंस लेकिन अब जो सिस्टम है ये फाइव प्लस थ्री प्लस थ्री प्लस फोर का होगा आखिर क्या है ये फाइव प्लस थ्री प्लस थ्री प्लस फोर का सिस्टम इसमें शुरू के पांच साल फाउंडेशनल स्टडीज के होंगे उसमें से शुरू के तीन साल यानी बच्चा जब तीन साल से छह साल के बीच होगा थ्री टू सिक्स इयर्स जिसमें कि वो प्ले स्कूल या जिसे हम के जी वन के जी टू कहते हैं उन क्लासेस में होगा तो प्ले बेस्ड लर्निंग पे ध्यान दिया जाएगा हालांकि प्रैक्टिकली शहरों में अभी भी ऐसा हो रहा है बच्चे प्ले स्कूल में जा रहे हैं जैसे ही वो ढाई साल के तीन साल के हो जाते हैं लेकिन हमारी पॉलिसी इस चीज को इनकम्पैस नहीं कर रही थी जो अब नई पॉलिसी में कर दिया गया है शुरू के पांच सालों में नेक्स्ट स्टेप जो सिक्स टू नाइन इयर्स के बच्चे होंगे यानी क्लास वन टू थ्री के बच्चे उन्हें बेसिक लिटरेसी और न्यूमरेसी स्किल्स सिखाई जाएंगी यानी क्लास थर्ड तक के बच्चे को बेसिक पढ़ना लिखना और कैलकुलेशन आनी चाहिए एक बहुत ही वेलकम चेंज ये है कि अब क्लास सिक्स के बाद से बच्चों को कोडिंग और वोकेशनल कोर्सेज की ट्रेनिंग दी जाएगी उन्हें लाइव इंटर्नशिप्स दी जाएंगी यानी कि जो हमारे ट्रेड्स हैं जो हमारे क्राफ्ट हैं जैसे कि कारपेंट्री हो गया क्ले पॉटरी लॉन्ड्री इलेक्ट्रिशियन स्टूडेंट्स को वहां पर लाइव इंटर्नशिप दी जाएगी जहां पर वो जाकर कोई ना कोई एक लाइफ स्किल सीखेंगे तो आखिर के चार साल होंगे यानी कि नाइन्थ टू ट्वेल्थ जो अभी हम सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी एजुकेशन के नाम से जानते हैं उसमें बच्चों को सब्जेक्ट्स की नॉलेज दी जाएगी लेकिन एक बहुत वेलकम चेंज ये है कि अभी जैसे आर्ट साइंस और कॉमर्स एक सेपरेटेड स्ट्रीम्स होती हैं जो हमें चूज करनी पड़ती है अब बच्चे एक पूल ऑफ सब्जेक्ट से कुछ भी सब्जेक्ट्स चूज कर पाएंगे यानी कि वो फिजिक्स के साथ म्यूजिक चूज कर सकते हैं बायोलॉजी के साथ डांस चूज कर सकते हैं 
so they have an option of mixing arts and science subjects and study whatever they have interest in ek aur cheez jo bahut hi bada hawa hoti thi bachcho ke liye wo thi 10th aur 12th ke boards bachche ke 8th class mein aate hi parents ko 10th ke board ka dar satane lagta tha is cheez ko naye education policy mein kam karne ki koshish ki gayi hai 10th aur 12th ke boards as it is rahenge exams nahi hate hain lekin उनका जो एम्फेसिस है उनका जो स्टेक है उसको कम करने की बात की गई है और बोर्ड एग्जाम साल में दो बार हो सकेंगे एक बार मेन एग्जाम और एक बार आप इंप्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हैं और जो असेसमेंट होगा वो होलिस्टिक असेसमेंट होगा यानी अभी तक क्या होता था एग्जाम्स देते थे उसमें हमारे नंबर आते थे और वो नंबर टीचर देते थे लेकिन अब तीन पार्ट होंगे टीचर का असेसमेंट होगा एक सेल्फ असेसमेंट होगा यानी जो बच्चा खुद अपने आप को असेस करेगा जो एक बहुत ही अच्छी चीज है जो हमारे एजुकेशन सिस्टम में अभी तक शायद नहीं थी हम बच्चे का सेल्फ एनालिसिस सेल्फ असेसमेंट या सेल्फ अप्रेजल की बात नहीं करते हैं जो कि कॉर्पोरेट्स में 360 डिग्री अप्रेजल की बात होती है वही चीज यहाँ इंप्लीमेंट करने की कोशिश की गई है और तीसरा पियर असेसमेंट होगा यानी बच्चे के जो साथ में दूसरे स्टूडेंट है वो असेस करेंगे अपने क्लासमेट्स को नेक्स्ट हम बात करेंगे हायर एजुकेशन की हायर एजुकेशन में बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं पहला और बहुत इंपॉर्टेंट चेंज ये है कि मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम होगा यानी कि कोई भी स्टूडेंट अगर पढ़ाई शुरू करता है और पूरी नहीं कर पाता है तो ऐसा नहीं होगा कि उसकी वो पढ़ाई या साल जो उसने उसमें लगाए वो खराब हो गए इसके लिए एक क्रेडिट ट्रांसफर सिस्टम की बात की गई है एक एकेडमिक बैंक बनाने की बात की गई है उस एकेडमिक बैंक में क्या होगा कि जो भी कोर्सेस आपने पढ़े हैं सपोज आपने छह महीने कुछ कोर्सेस पढ़े उसके आपको कुछ क्रेडिट्स दे दिए जाएंगे जो आपके एकेडमिक बैंक में जमा हो जाएंगे जब आफ्टर अ प्रिस्क्राइब टाइम अगर आप कंटिन्यू करते हो तो आपको वो कोर्स क्रेडिट्स एड हो जाएंगे और आपको वो दोबारा से नहीं करना पड़ेगा वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम में ये चीज ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है आई थिंक इट इज अ स्टेप टूवर्ड्स दैट ग्रेजुएशन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है फॉर रिसर्च बेस्ड एंड फॉर पीपल हु आर डूइंग इट फॉर अ जॉब जो जॉब के लिए ग्रेजुएशन कर रहे हैं उन्हें तीन साल का ग्रेजुएशन करना होगा लेकिन जो आगे रिसर्च में जाना चाहते हैं उन्हें चार साल का ग्रेजुएशन करना होगा जिसके बाद उनका पीजी केवल एक साल का होगा उसके बाद जो अभी एम करना पड़ता है मास्टर्स इन फिलोसफी वो करने की जरूरत नहीं होगी एम फिल हैज बीन स्क्रैम आप डायरेक्ट चार ईयर का ग्रेजुएशन वन ईयर का मास्टर्स यानी फाइव ईयर्स जो अभी भी होता है उसके बाद आप सीधे पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं ऑल्सो कोई बच्चा अगर ग्रेजुएशन में एक ही साल कंप्लीट करता है तो उसे एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा दो साल कंप्लीट करता है तो एक डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिल पाएगा और अगर पूरी डिग्री कंप्लीट करता है तो उसे डिग्री मिलेगी तो यानी कि आप एक साल पढ़े या दो साल पढ़े अगर आप बीच में ड्रॉप आउट करते हैं तो आपके वो साल वेस्ट नहीं होंगे आपको कुछ ना कुछ एक सर्टिफिकेट उसके बदले जरूर मिलेगा ग्रेजुएशन में मेजर और माइनर का कॉन्सेप्ट रखा गया है लेकिन अगेन जैसा कि स्कूल एजुकेशन में था कि एक मल्टी डिसिप्लिनरी सिस्टम को लाने की बात की गई है यानी कि आप आर्ट्स और साइंस के सब्जेक्ट्स को मिला पाएंगे सपोज आप बैचलर्स कर रहे हैं जिसमें आपका मेजर केमिस्ट्री है आप माइनर स्पोर्ट्स या डांस या म्यूजिक रख पाएंगे एक और इम्पोर्टेंट स्टेप जिसकी बात नेशनल एजुकेशन पॉलिसी करती है वो है एक सिंगल रेगुलेटर बनाने की अभी हमारे पास डिफरेंट कोर्सेज के लिए डिफरेंट रेगुलेटर्स हैं यूजीसी है इंजीनियरिंग के लिए एआईसीटीई है ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से एक सिंगल रेगुलेटर बनाने की बात की गई है एक्सेप्ट मेडिकल एंड लीगल कोर्सेज मेडिकल और लीगल कोर्सेज को छोड़कर एक सिंगल रेगुलेटर होगा जो सभी कोर्सेज को रेगुलेट करेगा चाहे वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हो या पब्लिक इंस्टीट्यूशन हो सबकी फीस के लिए एक कैप गवर्नमेंट फिक्स करेगी ताकि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन अपनी मनमानी फीस ना मांग सके सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हो डीम्ड यूनिवर्सिटीज हो या स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशन हो सबके लिए एक से रूल्स एक से स्टैंडर्ड होंगे ऐसा नहीं है कि मुंबई में कुछ अलग पढ़ाई चल रही है यूपी में कुछ अलग पढ़ाई चल रही है राजस्थान में कुछ अलग पढ़ाई चल रही है अगर आप कोई एक कोर्स कर रहे हैं चाहे वो इंडिया के किसी भी यूनिवर्सिटी से हो उसके स्टैंडर्ड्स ऑलमोस्ट सिमिलर होंगे एक और चीज मैं आपको बताती चलूं कि ये पॉलिसी नेक्स्ट 20 इयर्स के लिए वैलिड होगी इसलिए अगले 20 सालों को ध्यान में रखते हुए पॉलिसी को बनाया गया है अगले 15 सालों में जितने भी अफिलियेटेड कॉलेजेस हैं जो इंडिया में काफी 
प्रेवलेंट है एज ऑफ 2017 इंडिया में अराउंड 40,000 अफिलिएटेड कॉलेजेस हैं जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज से अफिलिएटेड है न्यू एजुकेशन पॉलिसी उन कॉलेजेस को या तो ऑटोनमस बनाने की बात करती है यानी वो अपनी खुद की डिग्री दे पाएंगे उन्हें किसी यूनिवर्सिटी की डिग्री नहीं देनी पड़ेगी या फिर उसे किसी यूनिवर्सिटी का कॉन्स्टिट्यूंट कॉलेज बना दिया जाएगा अब ये सारी बातें ये सारे प्रोविजन जो पॉलिसी में है वो सुनने के बाद एक बहुत ही आइडियल सिचुएशन नजर आ रही है ऐसा लग रहा है कि शायद इस पॉलिसी के आने के बाद चीजें रिवोल्यूशनाइज हो जाएंगी इनफैक्ट गवर्नमेंट ने एजुकेशन का बजट भी इंक्रीज किया है जो अभी अराउंड 4.2 या 3 परसेंट है उससे बढ़ाकर सिक्स परसेंट ऑफ जी उन्होंने कर दिया है I do not want to disappoint you, but it is very important to discuss कि हमारी on ground situations क्या है क्या खाली एक document या policy बनाने से चीजें बदल पाएंगी या फिर हमें और बहुत ज्यादा काम करना होगा अभी अगर हम शहरों की बात छोड़ दें अगर आप गाँव में जाए या जो हमारी poor states है जैसे की बिहार है या एम पी और यूपी के रिमोट एरियाज में आप चले जाइए वहां पर जो पब्लिक स्कूल की कंडीशन है जो गवर्नमेंट स्कूल की कंडीशन है वो आप मुझसे ज्यादा बेहतर जान बच्चे स्कूल्स में सिर्फ मिड डे मील्स खाने के लिए आते हैं वो भी उन्हें ढंग से नहीं मिल पाता किसी दिन कीड़े निकलते हैं तो किसी दिन कॉकरोच स्कूल्स में टीचर्स की कंडीशन इतनी ज्यादा खराब है कि रोज हमारे सामने कोई ना कोई वीडियोस आ रही होती हैं। आई एम रियली सॉरी आई डो नॉट वॉन्ट टू ऑफेंड एनी टीचर्स देर आर लॉट ऑफ यू हु आर रियली पुटिंग इन एफर्ट टू टीचर स्टूडेंट्स लेकिन फिर भी जो भी रीजन हो या टीचर की ट्रेनिंग सही नहीं है या उनका एजुकेशन सही नहीं है या फिर सिस्टम में एक रैम्पेंट करप्शन है उन सब चीजों की वजह से प्रॉपर टीचर्स हमारे पास नहीं है या तो टीचर्स है ही नहीं या फिर ऐसे टीचर्स है इंफ्रास्ट्रक्चर की पोजीशन भी काफी खराब है जहां हम ऑनलाइन डेटाबेसेस और एक्सेस की बात कर रहे हैं इंटरनेट कनेक्टिविटी इज स्टिल अ प्रॉब्लम इन रिमोट एरियाज सो इन माय ओपिनियन वेयर नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 2020 इज अ रियली नाइस एंड वेलकम स्टेप टुवर्ड्स द बेटरमेंट ऑफ आवर एजुकेशन सिस्टम बट एट द सेम टाइम वी नीड टू वर्क रियली रियली हार्ड ऑन ग्राउंड हमें ग्राउंड पर बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा टू बी एबल टू इम्प्लीमेंट द पॉलिसी इन स्पिरिट एंड हियर वी कैन ओनली होप फॉर द बेस्ट दैट्स ऑल फॉर टुडे सी यू टुमारो